தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் தூக்கமின்மையில் முதல்நிலை இன்சோம்னியா மற்றும் இரண்டாம் நிலை இன்சோம்னியா என்று இரண்டு நிலைகள் உள்ளன குறிப்பிட்ட இந்த நிகழ்வு தான் என்னை பாதித்துள்ளது என்று நோயாளியால் கூற முடியாது மேலும் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருப்பவர்களுக்கு முதல்நிலை இன்சோம்னியா வரக்கூடும் இந்த பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு பல நாள் தூக்கமின்மைக்கு பிறகு என்றோ ஒரு நாள் தான் நிம்மதியான தூக்கம் வரும் மேலும் பகல் நேரத்தில் தூக்க கலக்கத்தோடு இருப்பது கண்கள் சிவந்து இருப்பது போன்ற பிரச்சனைகளும் இவர்களுக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக இரண்டாவது நிலை இன்சோமினியா குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் ஏற்படுவதாகும் குறிப்பாக மூட்டு வலி கை கால் வலி உள்ளவர்களுக்கு இரண்டாம் நிலை இன்சோமினியா ஏற்படலாம் மேலும் புகை அல்லது மது பழக்கத்திற்கு அடிமையாக இருப்பது ஆஸ்துமா மூச்சு திணறல் என்று உடல் சார்ந்த மற்றும் மன ஏதோ ஒரு மாற்றத்தின் காரணமாகவும் ஏற்படுவதாகும் மேற்கூறிய இரண்டு வகை தூக்கமின்மைக்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன என்பதை முதலில் தெரிந்து கொண்டு அதை சரி செய்வதன் மூலம் நிரந்தரமாக குணப்படுத்த முடியும் குறிப்பாக இரண்டாவது வகை இன்சோமினியாவை குணப்படுத்துவது எளிது ஏனென்றால் அதற்கு காரணி தெரியும் ஆனால் முதல் நிலை இன்சோமினியா பாதித்தவர்களுக்கு அதற்கான காரணத்தை கண்டறிவது கடினமாகும் தூக்க மாத்திரைகள் தருவது தூக்க ஒழுக்கங்களை பின்தொடர பரிந்துரைப்பது போன்ற சிகிச்சை முறைகள் தரப்படும் அதன் மூலம் அவர்களை தூங்க வைக்கலாம் காரணம் தூங்காமலேயே இருந்தால் உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் எனவே ஓய்வு என்பது கட்டாயம் தேவை பொதுவாக தூக்கமின்மை பிரச்சனை இருப்பவர்களுக்கும் கூட ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் உடல் தானாக சிறு ஓய்வை எடுத்துக்கொள்ளும் மேலும் தூக்கமின்மையின் போது ஏற்படும் பாதிப்பின் தீவிரத்தை பொறுத்து இரண்டு விதமாக அதை பிரிக்கலாம் அதாவது குறிப்பிட்ட சில தினங்களுக்கு மட்டும் தூக்கமின்மை ஏற்படுவது கூர்மையான பாதிப்பு என்றும் தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு இருப்பது நாள்பட்ட பாதிப்பு என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது கூர்மையான பாதிப்பு என்பது ஒரு மாதத்துக்கும் குறைவான நாட்களே இருக்கும் அதற்குள் உடல் அசதி ஏற்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட நபர் தன்னை அறியாமல் தூங்கிவிடுவார் அதாவது வாழ்வில் ஏற்பட்ட ஏதாவது ஒரு நிகழ்வால் வரும் மன அழுத்தம் பனி சுமை அதீத கவலை அதீத சந்தோஷம் போன்றவை ஏற்படுத்தும் தற்காலிக தூக்கமின்மை பிரச்சனைகள் தான் இந்த வகையில் வரும் அதுவே நாள்பட்ட பாதிப்புகள் என்பது ஒரு மாதத்துக்கு மேலாக நீடிக்கும் மேலும் மன அழுத்தம் அதிகமாகி ஹார்மோனியாவும் வேகமாக மாற்றம் பெற தொடங்கும் குறிப்பாக நாள்பட்ட தூக்கமின்மை பிரச்சனை இருப்பவர்கள் சோகம் கோபம் போன்ற உணர்ச்சிகளை அளவுக்கு மீறி எதிர்கொண்டால் இரத்த அழுத்தம் அதற்கேற்ப குறையும் அல்லது அதிகரிக்கும் மேலும் அடிக்கடி உணர்ச்சி வசப்படும் போது உடலில் ஏதேனும் பிரச்சனைகளும் ஏற்படக்கூடும் அதனால் இப்படிப்பட்டவர்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த அறிவுறுத்தப்படுவதுண்டு இப்படியான ஹார்மோன் மாற்றங்கள் தூக்கம் வருவதை மேலும் கெடுக்கும் மேலும் உடல் சோர்வு மனசோர்வு ஞாபக சக்தி குறைபாடு என பக்க விளைவுகளும் ஏற்படலாம் முக்கியமாக இரண்டாவது வகை இன்சோம்னியா ஏற்படுபவர்களுக்குத்தான் நாள்பட்ட பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகளும் அதிகமாகும் இதுவரை இன்சோம்னியா பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்